Im Rahmen der Star Wars Celebration wurde nun Star Wars Jedi Fallen Order enthüllt. Dabei wurden hauptsächlich die Story und ihre Charaktere beleuchtet und einen Trailer gab es auch noch oben drauf. Zur allgemeinen Story war ja im Vorfeld schon einiges bekannt und auch ein Leak hat die Runde gemacht, der sich nun mit der Enthüllung sogar als wahr herausgestellt hat. Im Mittelpunkt des Spiels also steht der junge Padawan Cal Kestis, welcher sich vor dem Imperium und den Inquisitoren verstecken muss. Die Stichworte dabei lauten, falle nicht auf, akzeptiere die Vergangenheit und vertraue niemandem. Zu Beginn befindet sich Kell auf dem Planeten Brecker, welcher mit dem Spiel neu ins Star Wars Universum kommt. Dort werden alte Schiffe der Republik auseinandergenommen und verschrottet und genau dort arbeitet Kell. Des Weiteren wird Kell einen Begleiter haben, einen Druiden namens BD-1, welcher Kell durch unterschiedliche Funktionen unterstützen kann, zum Beispiel mit einer Art Scheinwerfer, wenn sich Kell in einer dunklen Umgebung befindet. Diese Funktion schaltet man dann im Laufe des Spiels frei und kann sie auch weiter upgraden. Unterstützt wird Kell noch durch Siri, einer ehemaligen Jedi-Ritterin, und sie ist so eine Art Mentorfigur für Kell. Es wurde aber gesagt, dass sie nicht die Meisterin von Kell sein wird. Aber nicht nur Kell hat Unterstützung, sondern auch die dunkle Seite. Mit Fallen Order werden nämlich erstmalig die Purge Troopers eingeführt, welche extra dafür trainiert worden sind, Jedis aufzuspüren und im Notfall zu bekämpfen. Sie helfen also den Inquisitoren bei der Jagd auf die Jedis. Hier werden wir vor allem auf die zweite Schwester als Inquisitorin treffen, die außerordentlich intelligent sein soll. Des Weiteren wird Kells Lichtschwert eine wichtige Rolle innerhalb der Story bilden und sich auch im Laufe des Spiels weiterentwickeln können. Über die Gameplay-Mechaniken wurde leider nur sehr wenig geredet. So soll das Kampfsystem zum einen einfach und intuitiv sein, aber gleichzeitig eine gewisse Tiefe haben, um auch erfahreneren Spielern eine Herausforderung zu geben. So muss man sehr strategisch vorgehen und die Schwachstellen der Gegner herausfinden und ausnutzen. Wie zu erwarten, gibt es natürlich unterschiedlich starke Gegner. Zum Beispiel reicht für normale Sturmtruppen ein einziger Schlag mit dem Lichtschwert aus. Dennoch wurde schon bestätigt, dass es sich um keinen Buttonsmasher handelt. So muss man also vermutlich gegen die Purge Troopers andersweitig vorgehen und da reicht es dann nicht einfach nur auf die Taste zu hauen. Zum Spiel selbst ist bekannt, dass es auf der Unreal Engine 4 und nicht in der für EA typischen Frostbite Engine läuft. Des Weiteren wird es keinen Multiplayer geben, es handelt sich also um ein reines Singleplayer-Action-Game, dementsprechend gibt es auch keine Mikrotransaktionen. Mehr wurde beim Reveal leider nicht vorgestellt, so war meiner Meinung nach die Vorstellung hinsichtlich wirklich großer Enthüllungen eher enttäuschend, denn es wurde nur wenig über die Story verraten, was wir nicht schon durch beispielsweise den Leak wussten und kaum etwas wurde über die Gameplay-Mechaniken oder ähnlichem verraten. Doch hier gibt die Beschreibung von Fallen Order auf Amazon, wo das Spiel schon gelistet ist und vorbestellbar ist, einigen Aufschluss. Dort heißt es nämlich, erleben Sie ein galaxisumspannendes Abenteuer in Star Wars Jedi Fallen Order, einem neuen Third-Person-Action-Adventure von Respawn Entertainment. In diesem storybasierten Singleplayer-Spiel schlüpfen Sie in die Rolle eines Jedi-Padawans, der Order 66 und der Auslöschung der Jedi nach den Ereignissen in Episode 3, die Rache der Sith, nur mit knapper Not entkam. Um den Orden der Jedi wieder aufzubauen, müssen sie an die Fragmente ihrer Vergangenheit anknüpfen, um ihre Ausbildung abzuschließen, gewaltige neue Machtfähigkeiten zu entwickeln und die Kunst des legendären Lichtschwertes zu meistern, während sie dem Imperium und seinen tödlichen Inquisitoren immer einen Schritt voraus sein müssen. Während sie ihre Fähigkeiten optimieren, erwarten sie filmig umgesetzte Lichtschwert- und Machtkämpfe, deren Intensität den Lichtschwertschlachten aus den Star Wars Filmen entspricht. Als Spieler müssen sie sich ihren Gegnern strategisch nähern, ihre Stärken und Schwächen abschätzen und ihre Jedi-Ausbildung geschickt einsetzen, um sie zu bezwingen und die Geheimnisse zu lüften, auf die sie im Laufe deiner Reise stoßen. Fans von Star Wars werden bekannte Schauplätze, Waffen, Ausrüstungsobjekte und Gegner wiedererkennen und dürfen sich außerdem auf zahlreiche neue Charaktere, Schauplätze, Kreaturen, Droiden und Widersacher freuen. Im Rahmen dieser authentischen Star Wars Geschichte tauchen die Spieler in eine Galaxis ein, die erst kürzlich vom Imperium unterjocht wurde. Als Jedi, der vom Helden zum Flüchtling wurde, kämpfen Spieler um ihr Leben und erkunden die Mysterien einer vor langer Zeit untergegangenen Zivilisation, um die Reste des Ordens der Jedi wieder aufzubauen, während das Imperium nichts unversucht lässt, um die Jedi vollständig auszulöschen. Jedi Fallen Order bedient sich einem innovativen Lichtschwert-Kampfsystem, die Fantasie selbst an Jedi zu werden. Hiebe, Paraden und Ausweichmanöver werden kombiniert mit gewaltigen Machtfähigkeiten, die sie brauchen werden, um sämtliche Hindernisse auf ihrem Weg zu überwinden. Das Kampfsystem selbst ist intuitiv, aber die Beherrschung all seiner Nuancen erfordert intensives Training und Übung, da sie im Laufe ihres Abenteuers neue Kräfte und Fähigkeiten erhalten. Als ehemaliger Padawan auf der Flucht vor dem Imperium müssen sie ihre Ausbildung abschließen, ehe die Inquisitoren des Imperiums deren Plan zum Wiederaufbau des Ordens der Jedi aufdecken. 
Gemeinsam mit einem ehemaligen Jedi-Ritter, einem streitsüchtigen Piloten und einem furchtlosen Druiden müssen sie den üblen Machenschaften des Imperiums im Rahmen eines storybasierten Abenteuers entkommen. Erkunden und meistern sie eine Vielzahl von Herausforderungen, bei denen Kämpfe, Erkundung und das Lösen von Rätseln im Vordergrund stehen. Uralte Wälder, windumtoste Felswände und unheimliche Dschungel sind die einzigartigen Schauplätze, die sie in Jedi Fallen Order erkunden können. Sie entscheiden, wo es als nächstes hingeht. Schalten sie neue Kräfte und Fähigkeiten frei, eröffnen sich neue Möglichkeiten, Karten erneut zu durchlaufen. Sie können auch die Macht nutzen, um auf vielfältigere Art zu erforschen. Sie sollten sich allerdings beeilen, da sie das Imperium erbarmungslos jagt, um alle Überlebenden des Ordens der Jedi auszulöschen. Das hört sich meiner Meinung nach schon mal sehr interessant an und gibt uns einen besseren Eindruck von dem, was wir von Fallen Order erwarten können. Und außerdem erhalten wir hier auch einige Details, die nicht beim Reveal ver verraten worden sind. So erhalten wir einen besseren Blick auf das Kampfsystem, das nämlich aus einer Kombination aus Hieben, also vermutlich mit dem Lichtschwert, Paraden und Ausweichmanövern besteht. Außerdem ist noch die Rede von einem streitsüchtigen Piloten, der dann wahrscheinlich zu unserer Crew gehört und diesen haben wir vermutlich auch kurz schon im Trailer sehen können. Und auch vom Lösen von Rätseln, da bin ich auch mal gespannt, wie sie das umsetzen und ins Spiel einbinden wollen. Insgesamt finde ich aber auch, dass vieles stark an Force and Licht erinnert, nicht nur weil das auch ein Third-Person-Singleplayer-Game war und man ein Jedi gespielt hat, sondern die generelle Umsetzung mit dem Lichtschwert und den Machtfähigkeiten, die man dann im Laufe des Spiels freischalten, verändern und weiter upgraden kann. Erscheinen wird Fallen Order am 15. November 2019, also in genau sieben Monaten, und zwar für PS4, Xbox und PC natürlich. Dabei könnt ihr dann wählen zwischen einer Standardversion und einer Deluxe-Edition, mit der ihr einen Blick hinter die Kulissen des Spiels werfen könnt, denn diese Deluxe-Edition erhält einen Directors Cut mit zusätzlichen Features und Inhalten sowie einzigartigen Kosmetikobjekten. Bei beiden Editionen erhaltet ihr einzigartige Kosmetikobjekte für das Lichtschwert und den Druidengefährten, wenn ihr das Spiel vorbestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like oder Abo da und schaut euch meine Trailer-Analyse für Fallen Order an. Bis zum nächsten Mal.